Şimdi size üçgenlerin kenar ortaylarını ve kenar ortayla ilgili önemli özelliklerini anlatacağım. Eğer rastgele bir üçgen çizersem, köşeden çıkıp köşeye ait kenara giden ve bu kenarı uzunluk anlamında iki eş parçaya bölen doğruya kenar ortay denir. Üçgen üç köşe ve üç kenardan oluştuğuna göre ve her köşeden çıkıp kenarı ikiye bölen bir doğru da olduğu için üçgende üç tane kenar ortay vardır diyebiliriz. Diğer köşeden onun karşısındaki kenara doğru çizeceğimiz doğru da başka bir kenar ortay olur, değil mi? Üçüncü köşeden de aynı işlemi yaparak üçüncü kenar ortayı bulabiliriz. Kenar ortaylarla ilgili bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de hepsinin bir noktada kesişiyor olmasıdır. Bu noktaya kenar ortaylarının kesişim noktası diyebiliriz. Ve aynı zamanda bu noktanın kütle ve ağırlık merkezi olduğunu da belirteyim. Örneğin bu üçgen demirden yapılmış olsaydı, kenar ortaylarının kesişim noktası aynı zamanda bu demir ve üçgen levhanın ağırlık merkezi olurdu. Yani bu levhayı havaya fırlattığımızda tam olarak ağırlık merkezi etrafında dönerek ilerleyecekti. Neyse matematiğe dönecek olursak, kenar ortaylarla ilgili ilginç bir özellik daha göstermek istiyorum. Herhangi bir kenar ortayı ele alalım. Kenar ortayların kesişim noktasının kenara olan uzaklığı, köşeye olan uzaklığının yarısıdır. Yani kenar ortayların kesişim noktası ile kenar arasındaki uzaklığa a dersek, kenar ortayların kesişim noktası ile köşe arasındaki uzaklık 2a olur. Bir başka deyişle köşe ile kenar ortayların kesişim noktası, bütün kenar ortay uzunluğunun 2 bölü 3'ü kadar olacak. Kenar ortayların kesişim noktası ile kenar arasındaki uzaklıkta toplam uzunluğun tabii ki 1 bölü 3'ü olur. Uzunlukların neden böyle olduğunu size ispatlayabilmek için şimdi üçgenimizi 3 üç boyutlu düzleme taşıyalım. N boyutlu bir düzlemde verileni n artı 1 boyutlu bir düzleme taşımak işimizi kolaylaştıracak. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. 3 boyutlu düzlem çizdik. Köşe noktaları olarak da her bir eksenle rastgele birer nokta seçelim. Daha önce söylediğim gibi rastgele bir üçgen olduğu için köşe noktalarını da kafamıza göre belirleyebiliriz. Eksenlere isimlerini yazalım. x ekseni, y ekseni ve z ekseni. x ekseni üzerindeki köşe noktasının koordinatları a, 0, 0 olsun. Y ekseni üzerindeki köşe noktasının koordinatları da o zaman 0, b, 0 olur. Z ekseni üzerindeki son köşe de 0, 0, c noktası üzerindedir. Bu üç noktanın birleşimiyle 3 boyutlu düzlemde bir üçgen elde ettik değil mi? Bu üçgende kenar ortayların kesişim noktasının koordinatlarını bulmak için köşelerin koordinatlarının ortalamasını alabiliriz. O halde bunu yapalım. Köşe noktalarının koordinatlarının ortalamasını alıp kenar ortayların kesişim noktasının yerini saptayalım. x koordinatı için x'lerin toplamı bölü topladığımız x sayısı diyeceğiz. a artı 0 artı 0 artı 0 bölü 3. Yani a bölü 3 ifadesini bulduk. y koordinatı için de aynı işlemi uygularsak, 0 artı b artı 0 bölü 3 denkleminden b bölü 3 sonucuna ulaştık. z koordinatı için de aynı yoldan gidelim. 0 artı 0 artı c bölü 3 dedik. Bu da c bölü 3 oldu değil mi? Buradan da c bölü 3 ifadesini bulduk. O halde kenar ortayların kesişim noktasının koordinatlarına a bölü 3, b bölü 3, c bölü 3 diyebiliriz. Şimdi de koordinatları bilinen iki nokta arasındaki uzaklığı bulma formülünü kullanarak devam edelim. z eksenindeki köşe ile kenar ortayların kesişim noktasını birleştiren doğruyu turuncuya boyayalım. Kenar ortayların kesişim noktasından kenara devam eden doğruyu da sarı yapalım. Sarı doğru kenarı kestiği noktada kenarı ikiye böler. Kenarın orta noktasını bulmak için kenara ait iki köşenin koordinatlarını bilmemiz yeterli. 
orta nokta köşelerin koordinatlarının ortalamasıdır. O halde a artı 0 bölü 2 işleminden noktanın x koordinatını a bölü 2 olarak bulduk. y koordinatı için ise 0 artı b bölü 2'den b bölü 2 sonucuna ulaştık. Her iki köşenin de z koordinatı 0 olduğuna göre orta noktada ortalamadan 0 olacaktır. Yani orta nokta a bölü 2, b bölü 2, 0 koordinatlarında bulunur. Uzaklık hesaplamak için kullanacağımız 3 koordinatı da bulduğumuza göre, şimdi koordinatları bilinen iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplama formülüyle sonuca ulaşabiliriz. Turuncu doğrunun uzunluğu eşittir. Kare kök içinde a kare bölü 9 artı b kare bölü 9 artı 4c kare bölü 9'dur. 9'u ortak paydaya alıp kökten çıkarırsak, ifade kare kök içinde a kare artı b kare artı 4c kare ve bunların tümü bölü 3 olacaktır. Sarı doğrunun uzunluğu eşittir. Kare kök içinde a kare bölü 36 artı b kare bölü 36 artı 4c kare bölü 36 olacak. Bu denklemde de 36'yı ortak paydaya alıp kökten çıkarırsak, denklem kare kök içinde a kare artı b kare artı 4c kare ve bunların tümü bölü 6 olur. Fark ettiyseniz sarı doğrunun uzunluğunun iki katı bize turuncu doğrunun uzunluğunu veriyor. Veya turuncu doğrunun uzunluğunu 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 ile çarparsak sarı doğrunun uzunluğunu elde ederiz. Unutmayalım kenar ortayların kesişim noktası. Köşeye 2 bölü 3 birim uzaklıkta, kenara ise 1 bölü 3 birim uzaklıktadır.